Do papel ao vetor. Como vetorizar o seu esboço de símbolo? Tá criando o logo ali no papel à mão, tira uma foto, leva para o WhatsApp ou por e-mail ou no Drive, baixa, traz aqui para o Illustrator e aí você finaliza a vetorização utilizando grids. Todo logo que você criar, você vai utilizar grids? Não, somente quando for geométrico. Porque na geometria nós trabalhamos com figuras, com formas básicas, como retângulo, elipse, triângulo, uh, polígono, estrela, que são essas ferramentas aqui. Agora, se você está fazendo algo mais voltado para o lettering, tipo Coca-Cola, algo mais orgânico, que tem curvas suaves, curvas que não necessariamente são feitas com elipse, como essa aqui, que você percebe que são elipses dentro de elipses e retângulos em ângulos diferentes com a mesma espessura, aqui utiliza-se grid que é o grid modular que eu vou te apresentar. Agora, se não, você vai usar a Pen Tool e fazer de forma livre, dessa maneira aqui, seguindo o seu rascunho. Aqui você percebe que não tem figura geométrica, por isso é feito com a Pen Tool. Então tá resolvido essa parte e agora, para você praticar e não apenas assistir, eu vou dar um tempo aí para você tirar um print screen da tela e aí você vai dar um Ctrl V aí no seu Illustrator, vai seguir o passo a passo e executar. Não quero que você só assista, porque senão você não aprende. Tirou o print? Beleza. Beleza, o que você vai fazer agora? Cria um novo arquivo aí. Qual é o tamanho de um arquivo para criar um logo? Como é uma imagem vetorial, qualquer tamanho vai servir, porque o logo, a imagem vetorial, ela pode ser dimensionada que não perde qualidade. Nesse caso aqui, vamos criar 500 por 500 pixels, RGB 72 PPI e vou dar um criar. Por que esse tamanho? Porque fica um arquivo leve. Não, não faz sentido eu criar aqui 5 mil por 5 mil, 10 mil por 10 mil pixels, porque não é um arquivo como o do Photoshop que trabalha com bitmap, aí sim você precisa criar um arquivo grande, porque senão você não consegue depois aumentar aquela imagem, porque como ela é feita de bits, de pixels, ela perde, ela distorce. Não é o caso do Illustrator, que aqui você pode criar um, no men o menor tamanho possível e depois jogar para um arquivo gigante que ele vai redimensionar sem perder qualidade. Ctrl Shift P é o atalho para inserir imagens, o meu rascunho está aqui. Clico seguro e arrasto, não precisa do Shift nesse momento, porque quando você traz a imagem, não precisa. Agora sim, se eu for redimensionar, aí eu preciso segurar o Shift. Esse X quer dizer que ela é uma imagem link. Se eu apagar aqui do meu computador, ela vai sumir aqui. Por isso, eu gosto de incorporar. Se não tiver aparecendo essa barra para você, vem aqui em janela, controle e ativa essa opção. O atalho aqui de inserir a imagem está disponível em arquivo e inserir. Beleza? Agora é o seguinte. Aqui tem o painel de alinhamento. Alinhei aqui só para ficar bonitinho. E para você ter esse mesmo setup que eu, vai em janela, barra de ferramentas, deixa em avançado, que aí você tem todas essas ferramentas. O básico oferece aqui poucos recursos. Cadê? Barra de ferramentas. Opa! Deixa eu voltar aqui. Barra de ferramentas, avançado. E tudo que está aqui é a área de trabalho que está disponível em janela. Então aqui eu uso cores, propriedades. Aqui tem a transparência transparência, transformar, alinhar, pathfinder e camada. Tudo disponível aqui para gente. Seleciono aqui o meu esboço. Lembrando que eu vou mostrar do esboço a vetorização. Claro que tem todo o processo criativo, tem um briefing respondido, como analisar, quais perguntas você faz para o cliente, tem a parte do atendimento do cliente, a captação e depois tem a fase de pesquisas, de mood board, é, do processo criativo, sites que você usa para usar como referência, como fazer os esboços. Então tem todas essas fases até chegar aqui. Se você tem bloqueio criativo, Ativo, não consegue chegar nessa parte do esboço, eu vou deixar um link aqui para você ter acesso. É o primeiro link disponível para você ter acesso à minha metodologia completa com os sete passos do meu processo criativo. Clica lá para você conferir. E aí, o seguinte, até porque depois da vetorização tem também a parte de cores, de tipografia, de apresentação, mockups. Então tem uma série de coisas de fechamento. E agora vamos trabalhar aqui com camada. O atalho é F7. Ele vai estar disponível aqui em janela. Camadas, camadas ou camada, é camadas. E agora é o seguinte. Dá para selecionar, vir aqui em transparência e deixar 40%? Até dá. Só que aí, se eu fizer isso, der um Ctrl 2 para bloquear e fizer por cima, quando eu precisar desbloquear o grid ou parte do símbolo, eu vou dar um Ctrl Alt 2 e vai desbloquear tudo e aí fica ruim de trabalhar. Por isso, não trabalhamos dessa forma. Vamos trabalhar com três camadas. Esboço, 
grid e símbolo. Clico duas vezes na miniatura, não é em cima do texto, porque aqui eu só vou conseguir renomear. Clico duas vezes na miniatura, vou chamar de esboço, pode chamar do que você quiser aí, modelo. Aqui vou deixar 40, mas vai dar sua preferência aí. Agora ele é um esboço, ele é um modelo, ele não pode ser editável, não consigo trabalhar e é bom porque ele não vai me atrapalhar. Vou criar uma nova camada nesse maiszinho, vou chamar de grid. Eu clico duas vezes no texto, grid e dou um enter para fechar. E agora vamos pegar aqui a nossa ferramenta retângulo. Lembra que não vamos trabalhar com a caneta porque vai ficar sem referência. E agora o que eu faço? Nesse caso, a espessura é a mesma largura da parte vazada, porque se fosse diferente, eu ia ter que medir. Por exemplo, ó, vamos supor que a parte... Vou deixar aqui, ó, 100% ciano. Pode ser a cor que você quiser. Eu gosto de trabalhar com ciano, 0,25 pontos. Vamos supor que a espessura seja assim e, e que a parte vazada é, fosse menor. Iríamos criar o grid baseado nesse menor tamanho. Como aqui é tudo do mesmo tamanho, vai facilitar. Então, eu vou criar esse módulo. A cortina já veio aqui na minha orelha, veio um ventinho bom, rapaz. O que eu tô fazendo aqui, ó? Primeiro, ativa as guias inteligentes, que é o CTRL-U. Exibir guias inteligentes. Essas guias inteligentes são essas linhas magenta e que aparece aqui, ó, interseção. Ele mostra que travou aqui pra mim, ó. Como que eu faço essa cópia? Aqui eu clico, seguro e arrasto segurando o Alt. O Alt duplica. Até dá para encostar aqui, ó. Só que tá vendo que ele, ele fica meio frágil. O Shift, ele dá uma travada maior. Ele mantém alinhado. Soltei. Se eu der um Ctrl D agora, ele repete a última ação. Toma cuidado com o seguinte. Se você fizer isso aqui, ó. Duplicou. Clicou fora, deu um Ctrl D, não vai funcionar. Porque a última ação foi clicar fora e não duplicar. O que, 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 que ele pega aqui, ó? A mesma distância que eu trouxe e alinhamento, ele vai repetir. Então, se eu fizer isso aqui, ó, por exemplo, seguro o Alt para cá e sem, sem um Shift, né? Pronto. Deu um Ctrl D, ele vai continuar. Feito isso, eu vou trazer ele aqui para cima. Opa, vou trazer ele para cá. O Ctrl Y, ele vai fazer o seguinte, ele vai te mostrar o modo com o contorno mais fino possível para você ver se realmente está encaixado, porque pode acontecer isso aqui, ó. Tá agrupado, deixa eu desagrupar aqui. Às vezes você acha que foi e as Opa, deixa eu deixar mais perto aqui, ó. Às vezes de longe você acha que foi dar um CTRL Y e tá dessa forma aqui. É para isso que serve o CTRL Y. Beleza! Agora aqui eu vou fazer a mesma coisa, já está agrupado, CTRL G para agrupar. Seguro Alt e o Shift Encaixou, CTRL D, aqui eu só fico segurando o CTRL e D, 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 tudo pronto. CTRL Y, tudo certinho, volto aqui no CTRL Y novamente, CTRL G para agrupar. E agora eu vou fazer isso aqui, ó. clico nessa área que vai bloquear a camada, não consigo trabalhar com ela. Agora a nossa última camada que é a de símbolo, símbolo. Ah, mas não dá para trabalhar direto no grid? Dá, mas aí vai, vai atrapalhar o seu processo. Porque primeiro que vai ficar com muitos pontos âncora aqui, vai ficar um, um símbolo cheio de pontos e você perde também a parte do processo do grid para separar depois, não recomendo. Agora no símbolo, eu vou trabalhar com a espessura de um ponto e a cor aqui eu vou colocar preto. Pego agora a ferramenta de elipse, aqui apareceu ó, âncora, clico, seguro e arrasto, segurando o shift. E ele vai até aqui, ó. Tá bem diferente da referência, né? Deixa eu ver aqui. Um, dois... Eu acho que o grid ficou errado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que foi um a mais aqui, ó. Deixa eu aumentar ele. Ah, agora sim, ó. Foi um a mais. Então, verifique aí o seu grid. Ó, peguei a ferramenta de seleção direta. Selecionei aqui essa parte. Como ela está agrupada, dou um delete. Ficou uma pontinha ainda, dou outro delete. Beleza, agora está corrigido o meu grid, hein? O rascunho, ele te engana muito porque ele é torto. Então, assim, tenta no rascunho refinar ele o máximo possível. Para você não ter dificuldade aí na hora de, de criar. Pronto, resolvido. Agora aqui na âncora, clico, seguro e arrasto. Segurando o shift, ele vai até aqui. Ctrl C para copiar. Ctrl F, cola no mesmo lugar. Não dá Ctrl V. O Ctrl V cola no meio exato da tela. O Ctrl F cola no mesmo lugar. E aí eu vou diminuir segurando o Alt para permanecer no centro do outro objeto. A gente chama isso de ser concêntrico, tá? Então é um círculo concêntrico ao outro círculo. Seguro o Shift, pronto. Ctrl Y, 
ver se ele realmente está perfeitamente alinhado. Atalhos de zoom, para você que é iniciante, ó, Ctrl menos e Ctrl mais, ou segura o Alt, rola o scroll do mouse, para onde você apontar o mouse, ele vai. O que eu gosto de trabalhar é, segura o Ctrl, segura a barra de espaço, clica, segura e arrasta para a direita ou para a esquerda, ele dá esse zoom muito mais rápido. E aí, se você segurar a barra de espaço, ele vira essa mãozinha para navegar na tela. Feito isso, com a ferramenta de seleção, seleciono aqui esse círculo, Ctrl C, Ctrl F, mesmo esquema aqui, segura o Shift e o Alt, encaixou perfeitamente, Ctrl Y. E agora vou dar um Ctrl G e duplicar, que eu não sou bugo nem nada, já tá tudo certo. Se você tiver com dificuldade aqui de encaixar, o que, que você faz? Desbloqueia o grid, seleciona os dois, clica mais uma vez no grid, perceba que o grid ficou aqui com um traçado maior, e aí você alinha ele aqui, ó, na lateral e em cima. Prontinho, tá perfeitamente alinhado. Bloqueio o grid novamente, Ctrl Y, tudo certinho. Agora vamos trabalhar aqui com a ferramenta retângulo. Clico, seguro e arrasto. Vai vir sempre quando você unir um retângulo em um círculo, você vai levar até o ponto âncora desse círculo, que é exatamente aqui, ó, tá vendo? No centro dele. Aqui, ó, apareceu a linha guia, tá tudo ok, ó. Certifique-se, selecionei aqui a elipse, retângulo, tá tudo certinho. E agora, vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu alinhar junto com o outro aqui, centro. Aí, vou arrastar aqui segurando o Shift e o Alt. Encaixei, Ctrl D, Ctrl D. Aqui eu vou levar até essa ponta. Então aqui já tá tudo praticamente pronto. Eu só vou precisar agora desse ângulo, que eu vou descobrir agora qual é. Uh, mais ou menos um ângulo de... Vou vir aqui no transformar. Mais ou menos 130 graus, ó. 130. Só que você não vai fazer dessa forma aqui, porque eu preciso que essa espessura seja exatamente a mesma dessa. E como que a gente vai fazer? Pega aqui um retângulo, cria esse retângulo exatamente da espessura do módulo. Ctrl Y, tá tudo certinho. Mas, mas... Você percebe que a parte vazada, nesse caso aqui, ó, somente aqui e aqui, não vai ser de um módulo, senão ele vai perder essa parte aqui, ó. Se aqui tem um módulo, não tem como essa parte aqui corresponder ao módulo. Então ele vai ser metade de um módulo, aqui também metade de um módulo. Para isso, eu vou fazer na metade de um módulo. Aqui as guias inteligentes já me mostraram. Para me certificar, eu vou fazer essa cópia, Ctrl Y. E eu vou precisar aqui, ó, de... Aqui, como corresponde a duas, porque é um módulo, né? Como eu dividi ele aqui em dois. Então vai ser aqui, ó, um, dois, três. Então vai ser um módulo e meio. Vê se você consegue acompanhar aí o raciocínio. Segura o Alt. O Alt, ele me permite trabalhar dessa forma aqui, ó. Se eu não segurar o Alt, ele vai, ele vai aumentar e diminuir somente naquele ponto que eu estou puxando. Segurando o Alt, ele vai aqui dos dois lados proporcionalmente. E agora eu vou girar. Deixa eu agrupar. São 130 graus, que a gente já viu. Ele ficou ao contrário aqui. Uh, então eu vou fazer aqui manualmente. Então vai ser, na verdade, 30 graus. Deixa eu ver. 30, 35... Beleza, aqui ó, 35, mais ou menos aqui. Perceba que aqui no rascunho ele tá vindo até aqui, mas como a referência acompanha aqui embaixo, ele vai terminar mais ou menos aqui. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Ah, falta sim, ó. Então aqui eu vou criar mais um retângulo meio, de meio módulo. Então as referências aqui é de um módulo e de meio módulo, tá? Ctrl Y, certinho. Então aqui agora eu vou fazer essa parte que vai ser do corte, ó. No corte vai vir, na verdade, aqui embaixo, ó. Aqui embaixo... Essa aqui tanto faz se atravessar, essa parte que, deixa eu ver, ela vai ser avazada, vai. Hum, então deixa eu levar... Tá, vou levar até aqui. E aqui já tá tudo certo. Nunca, nunca vetorize diretamente aqui. Você precisa se resguardar e ter uma cópia. Deixa eu até aumentar aqui. A... Vou selecionar a ferramenta prancheta, aumentar ela. E vou trazer uma cópia segurando o Alt. Alt e o Shift para manter alinhado. Shift M é o atalho da ferramenta construtor de formas. Está disponível aqui, ó. Primeira coisa, tem que estar tudo selecionado. Se você pegar aqui o construtor de formas, ele não vai funcionar se não tiver selecionado. Primeiro ponto. Segundo ponto, escolha uma cor. Uh, se você chegar aqui, ó, clicar duas vezes e escolher uma cor, ele vai preencher. O que, que você pode fazer aí? ó? Shift M. Pronto, estou com o construtor de formas. Dá para trabalhar tanto só no traçado e depois você passa para preenchimento ou você já trabalha direto com o preenchimento. O que eu gosto de fazer? Como o símbolo ele é, ele tem muitas linhas aqui, ele pode ser complexo, eu gosto de primeiro limpar para não me confundir, tá? E caso você não, não esteja lembrado
lado da referência, você pode vir aqui em modelo, clica aqui ó, duas vezes, desfaz o modelo, dá um ok e traz aqui a referência para você vir melhor. Seleciona aqui o símbolo, Shift M, vou limpar, segura o Alt e clica, segura e arrasta onde você quer eliminar. Segurando o Alt, ó, ele faz essa setinha de menos, então vou limpar aqui, essa parte eu sei que não tem, aqui tá vazado, então vai ser aqui, deixa eu trazer mais para cá, selecionei novamente, Shift M, beleza, então aqui ó, aqui é vazado, então seguro o Alt, ó, primeiro estou limpando, limpa essa parte aqui, essa aqui também, deixa eu ver o que mais... Aqui tá com uma linha a mais, ó. Tira ela. E agora, sem segurar o Alt, é para fundir. Então, eu só clicar, segurar e arrastar, ó. Então, aqui, ó. Se eu der um clique aqui, ele preenche aqui. Só que eu quero arrastar para fundir, ó. Então, aqui, funde tudo. Aqui, ó. Segura o Alt, limpa. Solta o Alt. Essa parte aqui. Sempre vai trabalhando aí com o zoom para você não se confundir, ó. Aqui, limpando, segurando o Alt. Tem que dar um zoom porque sempre fica umas quebradinhas assim, ó. Agora aqui faz parte, aqui também, aqui vai tirar, aqui faz parte, beleza? Aí já tá pronto o meu símbolo, olha que maravilha! Deixa eu ver como é que ficou aqui, ó. Por exemplo, esse ponto aqui ele não é necessário. Vem aqui na ferramenta de excluir ponto âncora, é só clicar com o botão direito, excluir ponto âncora, clico nesse ponto. Para fazer uma reta, eu só preciso de dois pontos, então é só aquele que estava sobrando, ah, não tem mais aqui, ó. Então deixa eu tirar esses pontos aqui, só para ficar tudo perfeitamente. Aqui parece que tem mais um, não. Beleza, passo para preenchimento. Se tiver com um traçado aqui, ó, só clicar nessa opção de nenhum, deixar só no preenchimento, seleciona tudo. Se você errar, dá um Ctrl Z que ele volta, ele retrocede aí a ação. Ctrl G para agrupar e tá finalizado o nosso símbolo. Olha que lindo. Lembrando que se você errou, volta no grid e corrige o que você tiver errado. Você viu que eu errei no grid e corrigi rapidamente para dar segmento. Às vezes você vai fazer alguma coisa errada aqui no símbolo, volta, faz uma cópia, ajusta. Às vezes faltou alguma coisa, às vezes você esqueceu essa parte aqui ó, que vai cortar. Às vezes você fez aqui ó, um a menos, um a mais. É, sei lá, às vezes ficou torto aqui ó, fora do prumo, como dizer minha avó, e aí não vai funcionar direitinho. Principalmente essas partes aqui ó, elas são bem chatas para você alinhar um pouquinho que sair aqui já dá errado, beleza? Então é isso, não vai embora ainda. Se você curtiu esse conteúdo, se inscreva no canal. O primeiro link aqui tem o meu treinamento completo de identidade visual, os sete passos do meu processo criativo, desde a captação do cliente, o atendimento, o briefing, até a entrega final do projeto, a apresentação. Então é isso. Siga meu perfil também no Instagram, vou deixar aqui embaixo. Tamo junto e até a próxima. Valeu!